ఈరోజు మన పేదవాడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూటికి లేనోడు కటిక పేద రకంలో ఉన్న మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి వాళ్ళ శ్రీమతి వైఎస్ భారతి గురించి ఈరోజు మన ప్రెస్ మీట్ నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే నేను చెప్పింది కాదు నేను మీటింగుల్లో చెప్పింది కాదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్లలో నేను పేదవాణ్ణి నాకు సాక్షి పేపర్ లేదు సాక్షి టీవీ లేదు భారతి సిమెంట్స్ లేదు కీల్వాన్ టెక్నాలజీస్ లేదు నా నేను చాలా 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 పేదవాణ్ణని ఆయన పదే పదే ప్రతి మీటింగ్లో చెప్పుకుంటుంటాను పేదవాడికి పెద్దందారికి పోరాటం అని వందల సార్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీటింగుల్లో చెప్పిన విషయం మీరు అందరూ గుర్తు చేసుకోవాలని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా గుర్తు చేసుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్పాడు ఈరోజు నేను అడుగుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లో మీరు ఎవరైనా గూగుల్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా గూగుల్ చేసుకొని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక కారు లేదు ఒక ఇళ్ళు లేదు ఏమి లేదు కటిక పేదకర పేదరికంలో ఉండే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ఇవన్నీ తెలియక మా లోకేష్ బాబు మా నారా లోకేష్ బాబు జగన్మోహన్ రెడ్డిని నీ ఆస్తి వివరాలు బయట పెట్టమన్నా కారు లేనోడు కారు లేనోడు ఇల్లు లేనోడు ఆస్తి వివరాలు పెట్టి ఏం చేస్తాడంటే నేను అడుగుతున్నా మాకు తెలియదు ఆ విషయం పొరపాటు అయిందేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి క్షమించు అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా నువ్వు ఇంత పేదవాడు అని నాకు తెలియదు అయినా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంత పేదవాడు ఎలా అవుతాడు అంటే పచ్చి అబద్ధాలు ఫోర్ ట్వంటీ మాటలు తప్పితే ఏమీ లేదని కూడా మీకు మనకు చేస్తున్నా కానీ ఒక్క మా ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పగలుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎవ్వరూ అవసరం లేదు మా అక్క మా భారత్ అక్క ఉంటే చాలు వైఎస్ భారతి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీమతి గారు ఒక్కరు ఉంటే మా జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలు ఎందుకంటే నిత్యం పేదరికంలో ఉండే మా జగన్మోహన్ రెడ్డికి మా వైఎస్ భారత్ అక్కకి ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి పదిహేడు కంపెనీలు ఉన్నాయి ఎన్ని కంపెనీలు పదిహేడు కంపెనీలు భగవతి సన్నిధి ఎస్టేట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భారతి సిమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కార్మల్ ఏషియా హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హరీష్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇందిరా టెలివిజన్ ఇన్స్పైర్ హోటల్స్ జగతి పబ్లికేషన్ కీల్వాన్ టెక్నాలజీస్ నివిష్ ఇన్ఫ్రా సాండూర్ పవర్ సరస్వతి పవర్ సలోమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిలికాన్ బిల్డర్ సిలికాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉటోపియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ఇంకా కూడా ఉన్నాయి ఓ చదివే ఓపిక లేదు అని మీకు మనవ చేస్తాం ఈ కంపెనీల్లో గొప్పతనం ఏం తెలుసా ఈ కంపెనీల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే అన్ని పెద్ద ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పెట్టిన కంపెనీలన్నీ ఏ ఇది ఏమి నేను చెప్పేది కాదు మీరు పోయి ఆమె డిన్ నంబర్ కొడితే ప్రతి కంపెనీ డీటెయిల్స్ మీకు వస్తాయి గూగుల్ చేస్తే అంతే ఈ పదిహేడు కంపెనీలు వైఎస్ భారతి గారు పేరు డైరెక్టర్ గా ఉన్న పదిహేడు కంపెనీలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పెట్టిన కంపెనీలు బ్రహ్మాండంగా పెరిగి బ్రహ్మాండంగా వేల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్న కంపెనీస్ అని కూడా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా నేను అడుగుతున్నా ఈ పదిహేడు కంపెనీల్లో ఈరోజు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడతాం భారతి సిమెంట్స్ వైఎస్ భారతి సిమెంట్స్ ఈ వైఎస్ భారతి సిమెంట్స్ అనే కంపెనీ రఘురామ్ సిమెంట్స్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్ లో రఘురామ్ సిమెంట్స్ అనే కంపెనీని జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనుక్కోనుకరు ఏం చేశాడు రఘురామ్ సిమెంట్స్ ని జగన్మోహన్ రెడ్డి కొన్నాడు ఒక్క రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా నాట్ అ సింగిల్ బ్లాడీ రూపీ ఫ్రమ్ యువర్ పార్కే 
ఒక్క రూపాయి లేకుండా ఎలా పెట్టచ్చు అనే విషయాన్ని మీకు మళ్ళీ నేను మనవ చేస్తాను మీకు చూపిస్తా ఎలా పెట్టచ్చు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఏం చేశారంటే ఒక ఇంటికి పోయారు పోయి నిలబడి అమ్మా అమ్మా అయ్యా అమ్మా అయ్యా అనగానే పాపం వాళ్ళు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు బియ్యము అన్నము ఏదో తీసుకొని వచ్చారు చూడంగానే మళ్ళీ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమన్నారు అమ్మా అమ్మా ఒక వంద కోట్లు ఇవ్వమ్మా ఒక సిమెంట్ కంపెనీ పెట్టుకోవాలమ్మా ఒక రెండు వందల కోట్లు ఇవ్వమ్మా అని ఇంటింటికి పోయి అడుక్కుంటా ఈ సిమెంట్ కప్పి వచ్చిందని కూడా నేను మనం తెలుసు ఆ ఇంటి ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా మేమేమే ఇది మన ఇంటికి కాదు మే పక్కింట్లో ఇండియా సిమెంట్స్ వాళ్ళు ఇళ్ళు ఆడగబొమ్మ నువ్వు అన్నారు ఆడగబోయాడు శ్రీనివాసన్ శ్రీనివాసన్ సిమెంట్ కంపెనీ పెట్టుకోవాలా ఒక డెబ్బై కోట్లు ఒక డెబ్బై కోట్లు అని ఈ విధంగా అడుక్కుంటూ అడుక్కుంటూ జీ టూ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్ అరవై ఏడు కోట్లు భారతీయ సిమెంట్స్ లో పెట్టుబడి సుగుని కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఆల్ఫా విల్లాస్ డెబ్బై మూడు కోట్లు ఆల్ఫా అవెన్యూస్ డెబ్బై మూడు కోట్లు గిల్ క్రిస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పది కోట్లు రెండు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఒకే నిమ్మగడ్డ ప్రసాదు మన భారతీయ సిమెంట్స్ లో అమ్మా అయ్యా అమ్మా అయ్యా అంట అడుక్కుంటూ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెచ్చి ఈ సిమెంట్ కంపెనీ స్థాపించి ఇండియా సిమెంట్స్ డాల్మియా సిమెంట్స్ ఒక్క సిమెంట్ బ్యాగ్ లేకుండా ఒక్క సిమెంట్ బ్యాగ్ తయారీ చేయకుండా ఫ్యాక్టరీ రెడీ కాకుండా ఎంత గమ్మేది తెలుసా పది రూపాయల షేరు నూట పది రూపాయలకి రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమ్మే కరెక్ట్ గా సంవత్సరం రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిదికి వెయ్యి పది రూపాయల షేరు వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అమ్మే బాబా సూపర్ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా సరే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్ సారీ టూ థౌజండ్ నైన్ లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ బ్యాగ్ సిమెంట్ బయటకు వచ్చింది అంటే భారతి సిమెంట్స్ ఆ రోజు టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఒక బేబీ జస్ట్ బాన్ బేబీ చిన్న పాప అప్పుడే పుట్టింది ఆరు నెలల్లో ఆరు నెలల్లో వికాట్ ఎస్ఏ టారఫిజం ఎస్ఎస్ఎస్ అనే ఒక కంపెనీ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఈ భారతీయ సిమెంట్స్ ని యాభై ఒక్క పర్సెంట్ వాటా కొనింది బేబీ అర్థం చేసుకోండి మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నా ఆరు నెలల బేబీ అంటే సిమెంట్ తయారీ సిమెంట్ తయారీ మొదలైన ఆరు నెలలకి ఈ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయలకు ఒక్కొక్క షేర్ కొనింది ఎన్ని షేర్లు నాలుగు కోట్ల మూడు లక్షల తొంభై వేల నాలుగు వందల ఐదు షేర్లు కొనింది ఎంతకు తెలుసా రెండు వేల ఏడు వందల ఆరు కోట్ల పదిహేను లక్షల డెబ్బై డెబ్బై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ క్రోర్స్ కి సిమెంట్ తయారీ మొదలైన ఆరు నెలలకి భారతీయ సిమెంట్స్ లో రెండు వేల కోట్లకి అంటే ఈ కంపెనీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొని తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక కంపెనీలో కంపెనీ సిమెంట్ మొదలుపెట్టిన ఆరు నెలలకి రెండు వేల ఏడు వందల ఆరు కోట్ల రూపాయలకి అమ్మాడంటే అతను ఎంత తెలివి తెలివి గలవాడో అర్థం చేసుకోండి అని నేను అడుగుతున్నాను